Can you change them? Seriously, right now? You weren't actually thinking about going down there and fighting, were you? I, I was. I was gonna try. Okay, so you were seriously thinking about picking a fight with a trained killer? When you put it like that, Dave, it's... I need help. Alright, let's go. There are certain places on this earth where the past appears to be seamlessly interwoven in the present. Where traditions have been continuous and unbroken through the centuries. This is one of those places, and it's understandable when you realize that many residents can trace their family's presence on a piece of land over a thousand years. This is the medieval festival of Palmela Castle in Portugal. And as you can see, the locals are serious about this. I am Dane, the guy in the chainmail. And this is my family. We're traveling through the countryside of Portugal, the land where I was raised, with the goal of capturing the lesser known gems of what this countryside has to offer. We'll be seeking out unusual festivals, mysterious historical sites, ancient legends, and the unique food and drink of the people, all to experience the striking spirit of this land. Como é feito o pão com chorizo? É massa de trigo, Sim. de pão de trigo, amassado, Sim. como deve ser. Depois deixamos levar um bocadinho, depois fazemos uns montezinhos aqui e chorizo por cima. Está claro. a dar. É muito simples, não é? É muito simples. Parece simples. É simples. Já faz, então. Mas o receita, a receita de, de pão deve ser é complicado ou é simples? Não, é simples. Tem que levar fermento, claro, Sim. sal e pronto. Basicamente é isso. E a qualidade da forma também é maior do que o forno de. O forno é que é importante. É pedra, a lenha. É pedra, sim. O interior é em pedra. É o nome também. So, this is pau com chorizo. It's an incredible and simple Portuguese food. It's essentially Portuguese chorizo um, rolled up into Portuguese bread and baked in the oven so that the chorizo and the juice infuses through the bread. It's absolutely amazing and very affordable. This is my dream, reliving history in an ancient setting. I love it. I love it. I can tell. I don't. I think it's clear that Portuguese people love celebrating their history. Whether it's an authentic fascination or just an excuse to party, it's a beautiful thing. The ability to step into a time machine and visit another era has always been one of my ultimate dreams. And stepping through the fortified walls of this 8th century castle is about as close as it gets. During this journey, I want to search out people who still carry on their ancient traditions every day, not just during festivals. I want to discover how much has survived the destruction brought on by our post-industrial era. Cerveja de mel. 
o celta ou o licor de mel. Ok. Portanto, ambos são produzidos a, a partir da fermentação alcoólica de, do açúcar do mel com a água. Portanto, Sim. a junção do, do mel e água, portanto, resultamos ou numa bebida refrescante uma bebida licorosa. Licorosa, sim. Portanto, são dois formatos completamente diferentes. E isto serve mais ou menos, serve a fresca, não é? Fresco. As duas E outro serve Também fresco. Natural? Sim. Não, Os fresco. dois. Os ah, dois okay, frescos. Fresco. Okay. Inicialmente só fazemos produção de mel sim. e agora passamos um bocadinho à transformação do mel Uau. para a marca alcoólica. Então vocês também têm uh, colmeias? Sim. Colmeias de montanha? Para fazer o hidromel, temos que ter primeiro o mel. Uau, uau, uau. Portanto, depois fazemos o hidromel. Sim. Muito bem. Então, quanto é para onde? Para um guerreiro? Sim. É uma oferta para um guerreiro, é uma oferta para um guerreiro, é uma oferta. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Yeah, I love, I love Animir. Uh, he had a good story too. But yeah, I basically, I used to make a lot of this myself uh, because I used to have a bunch of beehives. So, it warms the insides. That's amazing. Try it. Cheers.